Летний вид представляет. Сегодня в 6 часов 30 минут утра в Нью-Йорке в возрасте 48 лет от сердечного приступа скончался русский писатель Сергей Донатович Довлатов. Сергей Довлатов – автор известных в России и Америке раскладов и повести, среди которых компромисс «Зона заповедника». Здравствуйте. Вы смотрите программу «Как это было». Он хотел, чтобы от смерти писали с юмором и грамотно, избегая самолюбований и прочей стилистической безвкусицы. И, к сожалению, от смерти писателей быть может тем горше, что этот факт его биографии не станет сюжетом нового рассказа Довлатов, как стала литературным сюжетом вся его жизнь, а враги и друзья – персонажами этого сюжета. Через 10 лет после смерти автора мы решили собрать в этой студии героев его произведений. В 1960 году студент филологического факультета Ленинградского университета на лекции дал почитать приятелю три рассказа собственного сочинения. Студента звали Сергей Довлатов, а его первого читателя Андрей Арьев. И вот сегодня Андрей Юрьевич Арьев в нашей студии. Пожалуйста, садитесь. Я вас приветствую. Пожалуйста, садитесь. А, Андрей Юрьевич, ну так что, вы отрецензировали эти три первых рассказа Довлатова? Я сказал так, что, мол, вот, знаешь, из этих трех вот этот мне не понравился меньше. Но это была похвала. Потому что мы были такие люди достаточно скептичные в молодости, и, конечно, признать, что кто-то из нас пишет так же, как какой-нибудь настоящий писатель, было почти психологически невозможно. А в неофициальной или полуофициальной ленинградской литературе начала 60-х были имена, что называется, на слуху. Скажем, в поэзии Бродский, Битов в прозе, Попов, Найман, Уфлин. Вот какое место занимал Довлатов в этой иерархии? В те годы, вот именно вот в годы обучения в университете, то есть начало 60-х годов, он вообще никакого места в этой иерархии не занимал. С одной стороны, он уже обладал литературным опытом, потому что он был в Ундеркиндом, и в школе совершенно легко писал стишки там, в ленинских искрах, там, рисовал и все прочее. Но вот как литератор он заявил о себе, конечно же, после армии, следует на это 64-й, 65-й, 66-й годы. Он писал очень много стихов, но на фоне таких поэтов, которые действительно стали украшением нашей поэзии, там, как Бродский или Кушнер, он эти стихи не решался показывать. И, в общем-то, на них никакой надежды не возлагал. Стихи для него были как бы средство, ну, я бы сказал, ухаживания за барышнями. Или экспромты застольные. Вот за столом сочинить он мог стихотворение быстрее Бродского. Но из этого не значило, что он считал себя поэтом. Вот судя по рассказам Довлатова, э, литературная жизнь ленинградского андеграунда 60-х – это бесконечные пьянки, драки, э, выяснение вопроса, кто гениальный, и поношение известных советских писателей. Это правда? Действительно, было достаточно пьянства, было достаточно мордовое, чего угодно. Это богема была. Э, и вот в этой богеме э, мог одинаково себя вести и гений будущий, и, и просто графоман. А отличить это было сразу же очень трудно. И поэтому вот, вот это, такого рода атмосфера существовала. А вот э, идеологическая атмосфера Ленинграда 60-х была либеральнее, чем в столице или, скажем, в республике? Ну, конечно, она была гораздо хуже, чем в Москве тоже. Потому что ну, существовали 
такие странные руководители, помню, там руководители радио или бог знает чего, что диву даешься. Просто сейчас все это припоминать, может быть, неуместно, но совершенно были такой серые, такой дубовые серые. Мы нашли пленку, которая, на наш взгляд, очень хорошо характеризует положение вещей в советской литературе 60-х годов. Рабочий день. Редакция журнала «Нева». Много дел у литераторов, но в центре внимания историческая встреча руководителей партии и правительства с представителями творческой интеллигенции. Вот и сегодня продолжается разговор с участником встречи в Кремле, главным редактором журнала, писателем Сергеем Ворониным. Сергей Алексеевич, кого больше всех коснулся формализм? Только некоторые части нашей молодежи которая оказалась подверженной влиянию буржуазной идеологии. Что главное в нашем творчестве? Жить вместе с народом, создавать такие произведения, чтобы они дошли до сердца человека, чтобы, прочитав книгу, человек стал еще сильнее, чтобы с еще большим воршевлением трудился на процветание своей Родины. Таких произведений требует от нас партия. Андрей Юрьевич, а был ли у Довлатова хоть какой-нибудь шанс опубликоваться в Ленинграде в конце 60-х, начале 70-х? Был, конечно, да он и публиковался. Но здесь для того, чтобы жить за счет литературы, ну, значило, а, найди персонаж из рабочих, там, б, чтобы там количество положительных фигур превышало количество отрицательных. И он напечатал в своей жизни э, два рассказа ну, таких реалистического толка. Из э, рассказа, который напечатан был в, ю в юности, потом... Какой-то радиоспектакль сделали, чуть ли не инсценировали где-то и так далее. Но вот это вот именно на э, экземпляре юности мне Серега сделал такую фотографию, не очень цензурную, но сейчас уже это все можно говорить. Э, он на, на фотографии, которая там была воспроизведена, написал «Портрет хорош, годится для кино, но текст непревзойденное дерьмо». Так он отозвался своим сочинением. Так что печататься а... было можно, но вот так печататься. Угу. А как бы вы охарактеризовали Довлатова начало 70-х? Законченный неудачник, диссидент, человек, сломленный обстоятельствами? Нет, э, э, конечно, во-первых, нужно разочаровать всех. Никогда в жизни Довлатова диссидентом не был. То есть он политической программы в своей жизни никакой никогда не осуществлял. Вот он был человеком-артистом, для которого... В конце концов, казалось, что высшее наслаждение, вот свой артистизм э, передавать на бумаге, пиша небольшие вещи, которые можно за вечер прочитать. То есть, как бы, как посмотреть спектакль за вечер, также можно за один вечер прочитать любое произведение Довлатова. Э, произведение более длинного, чем то, которое можно прочитать за один вечер, вы у него не найдете. А в те годы э, у ленинградских писателей, поэтов, музыкантов, артистов, как бы было два пути, в Москву или в эмиграцию. Так вот, почему Давлатов выбрал такой экзотический выход, Таллин? Эстония для нас была так, да, некоторым западом, и туда вот Давлатов на самом деле уехал потом, чтобы хоть там, может быть, что-то напечатать. Географическая близость Ленинграда к западу приобретала в 70-х осязаемые формы, пожалуй, в изобилии пьяных финских туристов на Невском и в поездках на выходные в Таллин. В серванте любой приличной питерской квартиры стояла пустая бутылка в ванну Таллин. У каждого ленинградского интеллигента в столице Эстонии жили настоящие или придуманные друзья, любовницы, в крайнем случае родственники. Довлатов, судя по сборнику «Компромисс», в Таллине оказался совершенно случайно с легкой руки одного приятеля, который и высадил его ночью без денег и документов в незнакомом городе. И вот сегодня этот человек, фигурирующий в компромиссе под фамилией Шаблинский, у нас в студии. Его настоящее имя Михаил Борисович Рагинский. Михаил Борисович. Здравствуйте. 
Михаил Борисович, так как же на самом деле выглядела эта история? Очень многие смешивают и считают, что все, что написал Довлатов, это абсолютно четко отражает реальную жизнь. Конечно, на самом деле все было не так. Конечно, Сережа просто позвонил и просто сказал, что его финансовые, в частности, дела в Питере складываются сложно. Он взял аванс там в журнале. Надо было отписать какую-то вещь из рабочей жизни. Вещь это не очень получалось. Он позвонил, сказал, мне взяли на время скрыться в Таллине. Я сказал, ну, приезжай, конечно. Вот, собственно говоря, вся предыстория. Хорошо, Михаил Борисович, а вот на произведение, о котором мы сейчас говорим, компромисс, да? А Шаблинский, наверное, самый частый упоминаемый персонаж. Вот скажите, среди истории о себе вы нашли хоть одну вот достоверную? Ну, конечно, там есть. Я был спецкором и, в общем, писал на темы такие, как бы, глубокие, экономические. Это были серьезные такие, такие статьи. И, а, а вот это все верно. Где-то он вспоминает там о наших возлияниях совместных. Ну, несколько раз там об этом есть. Ну и что, конечно, все это имело место, может быть, в гораздо более какой такой резкой форме, я бы сказал, нежели там он об этом говорит. Ну что еще, там, там вспоминает женщину, с которой называю это имя, с которой у него как бы был роман после меня. Конечно, имя, имя не соответствует действительности, но какие-то вещи, какие-то моменты соответствуют. Ну и что такого? Это было так давно. Жизнь Таллина начала 70-х действительно напоминала такие либеральный оазис. Среди множества историй о таллинском периоде есть одна, не вошедшая ни в компромисс, ни в невидимую книгу. К счастью, благодаря петербургскому оператору и режиссеру Евгению Поротову у нас есть возможность услышать ее из уст самого Довлатова. Еще одна история, но короткая. Я когда жил в Таллине, и когда ко мне в гости приехал мой ленинградский приятель, Прозаик Федор Черсков. Он приехал в Сталин, интеллигентный Тити Сталин, вышел, значит, из поезда на Балтийском вокзале, зная из моих писем, что это замечательное, чудное, культурное, уютное, патриархальное место, он вышел из поезда и в ту же секунду от толпы отбился человек, и, не говоря ни слова, ударил его по лицу, принял за кого-то другого. То есть произошло чистейшее недоразумение. Он, значит, так довольно сильно ударил Федю по лицу. После, ну, Черсков каким-то образом там сопротивлялся и, может быть, даже взял вес, но после этого он говорил, как только заговаривали о Таллине, он говорит, да что вы, это страшное место, я не успел выйти на перо, но мне дали бога. Андрей Юрьевич, вот сборник о таллинском периоде своей жизни Давлатов назвал компромиссом. А до какой степени Сергей Донатович был готов идти на компромисс с властью, чтобы опубликовать книгу? Собственно, его власть не очень интересовала, если бы... Власть опубликовала книгу в том виде, в каком он ее написал, Сережа бы эту власть признал тут же. Но, к сожалению, такой власти у нас не было. А вот, Михаил Борисович, интересно, кстати, это правда, что опубликовать книгу на русском в Эстонии в то время было значительно проще, чем в России? Ну, в каком-то смысле проще. В каком-то смысле. Таллин был более либеральным городом, не мог не быть более либеральным, в силу, скажем, одной известной многим людям идеологической причине. В Таллине без всяких помех принималось финское телевидение. Большинство эстонского населения э, как-то так понимало достаточно хорошо финский язык, поэтому руководство идеологическое Эстонии, оно не могло вести себя так, как вело себя идеологическое руководство в Петербурге, допустим, или даже в других городах России. Андрей Юрьевич, судя по всему, Дела Довлатова в Таллине шли очень неплохо. Статьи его регулярно выходили в центральную партийную газете, а в 1974 году с издательством Эсти Рамот был подписан договор о публикации его сборника «Городские рассказы». То есть у него были все шансы стать прогрессивным молодым автором и получить совсем другую судьбу. Да, но, во-первых, все-таки она не повернулась. И я думаю, что вот в таком писателе, как Сергей Довлатов, все равно живет потребность все-таки самому себе какие-то ставить преграды, потому что слишком э, легкий успех он знал, к чему может его привести, действительно к тому, что он станет прогрессивным молодым писателем 
То есть тем писателем, над которыми смеялось все его окружение, да и он сам подшучивал. Да? А, Михаил Борисович, ну, почему же книга так и не вышла? Во время обыска у одного из знакомых Сережи нашли книгу «Зона». Нашли машинописную, машинописный экземпляр. Ну а дальше комитет госбезопасности, который ее там нашел, передал ее в редакции для того, чтобы там дали какую-то оценку этой книги. Как бы снял с себя ответственность за главное решение. Уже готовый к печати набор городских рассказов был рассыпан. Перед грозным авторитетом КГБ заступничество руководителя издательства Акселетама выглядело просто нелепо. Все эти периоды, когда книга, вернее, гранки книги шли из цензуры в Центральный комитет, из Центрального комитета обратно к нам, мы сделали опять кое-какие-то поправки, иногда даже без Довлатова, чаще с Довлатовым. Это все было 3-4 раза, по-моему. И это дошло до того, что я начал говорить непристойности в главлите, потому что явно было, что это уже дело действительно не в тексте, а в чем-то другом. И вот когда, когда я разразился таким, ну, бывают, когда нервы откажут, и тогда главлит сказал, что ну, разве вы не понимаете, что вы совершенно зря исправляете эту, эту книгу, эту книгу так и так не будут издавать. Мы разрешения на эту книгу не даем. Но дело было не, не в книге, дело было в том, что Доллатов явно был признан человеком уже нон-грата, персоной нон и, и, и на том все и кончилось. Однако запретом на выход книги органы не ограничились. За ним последовало заседание редколлегии газеты Советской Эстонии, на котором Довлатов был уволен. А, Михаил Борисович, а какие обвинения были предъявлены Довлатову на редколлегии? Они собрались, это были люди примерно так, ну, 20-х так, годов рождения. Все как один. Участники войны и так далее. Они считали, скажем так, своим партийным долгом, своим житейским таким долгом, вот своим гражданским долгом, вот на него навалиться и съесть его просто. И все стали на него кричать. Ну вот, и, как бы один кричал, что это хуже Солженицы, но второй там кричал, что партия давно покончила с этими явлениями. А Сережа отмечал, это факт моей литературной биографии, собственно говоря. Он никакого прощения как бы не просил, говорил, да, вот я написал. И все, я посылал это в журналы, журналы там отказывали мне, но ну и что? Ну и потом, когда крик достиг высшей точки, он вынул заявление, заготовленное на уход из редакции, он его заранее подготовил, потому что чувствовал, что его начнут доедать. И все. В общем, исключение его подписано. было инициативой редакции, да? Целиком. Да, конечно, при других каких-то взглядах, при другом отношении коллеги, конечно, он мог бы остаться и мог бы работать. В невидимой книге Довлатов, вспоминая об этом собрании, приводит фразу заведующего военно-патриотическим отделом газеты «Советская Эстония» Игоря Гаспеля. Один вопрос. Ты любишь свою родину? Тогда объясни, что произошло. Ведь это политическая диверсия. Мы, честно говоря, не надеялись на то, что кто-нибудь из участников собрания захочет сегодня общаться с журналистами. Но Игорь Гаспель согласился. И вот начинается редколлегия. Ее открывает Генрих Францевич редактор, вот словами, что вот к нам в редакцию поступила рукопись книжки, которую написал наш товарищ, мы должны ее обсудить. Начинают выступать, выступают, значит, замредактора Малышев, замредактора Нейфах, ответственный секретарь Популовский, и что говорят? Дословно, я сейчас не помню. Да, не помню. Но все его ругают. Сережа в книжке в своей написал, что Гасполь и Вагин следили за ним. Да? Сту, стукач Гасполь. Мне это не понравилось, и я обиделся. Совет в сложившейся ситуации мог быть дан только один. И Довлатов получил его из уст Григория Михайловича Скульского, ветерана эстонской литературы. 
Сегодня у нас в студии дочь Григория Михайловича, литератор Елена Григорьевна Скульска. Елена Григорьевна. Елена Григорьевна, дорогая, вот что это был за совет? В книге, откуда вы цитируете, сказано, что э, мой отец посоветовал Сергею покаяться. Причем покаяться в такой туманной, расплывчатой форме. И когда Сергей сказал, собственно, Григорий Михайлович, я ни в чем не виноват, мне каяться не в чем, он сказал, ну вы же курите, Сережа, это есть вредная и дурная привычка, вы покайтесь. И в таком виде текст выглядит сегодня. Э, хотя на самом деле разговор был несколько иным. Довлатов позвонил мне из Питера, он уже жил там, сказал, Лили, увидеться нужно непременно. Я приехала, он сказал, что разговор будет столь серьезен, что его ни в коем случае нельзя вести, вот даже на улице или дома. И мы отправились на дачу к Андрею Юрьевичу и решили устроить там завтрак на траве. И когда мы сели в электричку, и никого, кроме каких-то спящих и полупьяных людей там не было, Довлатов вынул рукопись и сказал, Лиля, прочтите, там написано о вашем отце. И если вам станет страшно или горько, я знаю, как вам дорог отец и его положение, я соглашусь вычеркнуть. Вы единственный человек, кому я предлагаю прочесть и соглашусь вычеркнуть, если вам будет это обидно. А, значит, мой отец, когда Сергей рассказал ему всю ситуацию, он сказал, не нужно ходить просто к каким-то низким чинам, нужно пойти к первому секретарю ЦК Компартии Эстонии Кебину. И добавил, он человек глупый, но добрый. И, значит, это отразилось в тексте Довлад. Вот так он и написал. Мы ведь работали в атмосфере необыкновенно веселого невежества, которое проискиралось не только от ЦК, что неудивительно, но и в редакции, где, скажем, наш обожаемый редактор грустно сказал Довлатову, что же вы все повторяете, скульптор неизвестный, скульптор неизвестный. Вы же журналист, могли бы узнать его фамилию. Вот. И, значит... Или зачем же вы написали в рецензии, что Роберт Джордан появился на сцене брутальным? Он не брут, он никого не предавал. Вот, ну и так далее, и так далее. Насколько мне известно, после ред коллегии Сергей Донатович писал в ЦК Компартии Эстонии и в издательство Эйстерама. А вот что отвечали на его письма? Вы знаете, это все опубликовано, это были абсолютно формальные такие движения в сторону э, этих инстанций, по-моему, свойственные всем людям, которые не хотели уезжать, которые хотели каким-то образом здесь остаться. И Сергей в тот период говорил, что любое движение нашего пальца, там, мизинца здесь, может громом отозваться на Западе. А когда книга уже не, не вышла, и я сказала, что вот, Сережа, все говорят, вы были слишком откровенны в разговорах, без разбора с разными людьми, он тогда встал вот так на улице на площади Победы двухметрового роста, развел руки на манер памятника и сказал, я пришел в этот мир, чтобы говорить. А, однако уезжать все-таки было необходимо. Дальнейшее пребывание в Таллине становилось для него бессмысленным, и он вернулся в Ленинград. Андрей Юрьевич, возвращение в Ленинград Давлатов описывает как встречу с совершенно незнакомым городом. Кто-то из друзей и приятелей сел, кто-то уехал. Что действительно так изменилась обстановка в городе за несколько лет? Да, изменилась, потому что вот, э, тот какой-то энтузиазм, раскрепощение чувств, которое было в начале 60-х годов, оно уже как бы испарилось. Э, уже не было никаких общих литературных каких-то собраний, уже жили сами, все сами по себе. И, в общем-то, думали о том, где печататься, не печататься, печататься ли на Западе или не печататься на Западе. Спасибо, что перебиваю вас. Вот на бытовом уровне повышенное внимание органов в персоне Довлатова было как-то вот заметно. Его вызывали в КГБ, следили за ним, были какие-то провокации. Что было? Ну, понимаете, за ним, конечно, я, я думаю, о том, что никакого специального там этого, там, туна не было представлено, который бы за ним ходил там день и ночь. Но, в общем-то, о нем, конечно, сведения собирались. Поэтому, кстати, Сережа иногда я говорю, да меня хоть бы в лагерь посадили, хотя бы я знаю, как там себя вести. Он все-таки был э, с другой стороны надзирателем. Был. Там говорит, я знаю, как себя вести, а здесь я абсолютно ничего не понимаю. С одной стороны, все хвалят, с другой стороны, ничего нельзя. Но если не получилось опубликоваться в либеральном Таллине, на что был надеяться в Ленинграде? М? Ну, сна сначала, опять же, на, на продолжение такой журналистской деятельности. Э, он в это время начал писать роман, единственный в своей жизни, и потом он его написал и отдал в издательство «Советский писатель». 
где, опять же, получил внутренние рецензии отчасти благожелательные, но с таким количеством как бы, критических замечаний, что за них тут же начальство и схватилось. И вот в середине 70-х годов это еще была бурная и такая деятельность по раздаче, расталкиванию рукописей по всем редакциям. И отовсюду приходил благожелательный ответ, что, мол, в ближайшее время напечатать невозможно. Там, ну, в общем, ну, тут каждый день литературная травма. Ну вот я Сереже говорю, ну поехали хоть отдохнем в заповедник, куда мы с ним и направились потом. И он там два лета прожил, там, по крайней мере, хоть э, не было никаких вокруг литературных монстров. Пушкинские горы большинству советских людей представлялись храмом, в котором все дышит Пушкин. Нашим всем. Не только великим поэтом, но и великим гражданином. Каждый интеллигентный, образованный, культурный, думающий человек хоть раз обязан был там побывать. Пушкиногорские впечатления легли в основу самой знаменитой и, пожалуй, самой смешной Давлатовской повести «Заповедник». Говорят, Давлатов очень радовался, когда его истории пересказывались как случившееся в жизни. Однако не менее любопытно было бы узнать о том, как это было на самом деле. Сегодня у нас в студии бывшая сотрудница туристического бюро заповедника Людмила Николаевна Кравец. Людмила Николаевна, значит, наверное, наверное, самым ярким персонажем заповедника можно было назвать страдавшего атрофии воли экскурсовода Митрофана. Значит, скажите, у него был реальный прототип? Ну, с одной стороны, прав Андрей, который говорил, что дело неблагодарно искать вот какие-то сходства, да. прототипы. А себя узнали где-нибудь, ну, может быть, между строчек? Почувствовали? Э, э, Богу не знаю. Потом Сергей был настолько искрометным человеком и прекрасным собеседником, что, ну, я не знаю, он рушил все формальности. Предположим, положено было выдавать путевки под роспись журналем. Журналем мог получить путевку... Там посписаться целую. Или, вернувшись после экскурсии, там сочинить какие-нибудь стишки. Там, ее божественный фасад приманкой служит для туристов и вдохновляет с давних пор, как псковский наш ландшафт горит, как водка, пиво и кагор. В книге этого нет, но, в общем-то, можно эти стихи адресовать любому тамшнему персонажу. Искать там какое-то вот сходство, мне кажется, очень сложно. А, Людмила Николаевна, Давлатов упоминает и некоего майора КГБ, вызывавшего его. То есть повышенное внимание к нему органов ощущалось и в Пушкинских горах? Это надо было бы спросить у самого Сергея. Мне не казалось, что там КГБ как-то за ним очень уж напряженно наблюдает. Потому что да, у нас был, как в любом маленьком районном городе, свой КГБшник. Мы его за глаза довольно беззлобно называли жандармским род мистера Мальчонковым. Но мне кажется, никому никакого вреда он не чинил. Это был чрезвычайно живой и милый человек. Людмила Николаевна, расстаться с надеждой и сдать свою книгу Довлатов не мог. А работа экскурсовода в Пушкинских горах не приближала его к этой цели. А говорил ли он что-нибудь о своих планах на будущее? Нет. Даже более того, когда уехала Лена и Катя, однажды по осени, возвратясь в заповедник, он мне, э, ну, как бы запретил говорить, вот, пресекать всяческие слухи о его отъезде, потому что он, дескать, уезжать не собирается, но если он не уехал с Катей и Леной, то почему он должен ехать сейчас? Андрей Юрьевич, на время пребывания Давлатова в Пушкинских горах пришлась эмиграция его жены, Елены и дочери. Почему он сразу не уехал вместе с ними? Он до какой-то поры надеялся реализовать себя как писатель здесь. Это уже было почти безумие. И действительно у него было все-таки представление о том, что здесь его хоть как-то, ну ладно, не печатают, но здесь все-таки знают. А кем он станет там, для него была, для нас как бы психологически смешная такая зацепка и загвоздка. Но он сказал, ну что я буду там делать? Если я не могу шутить на другом языке, 
Что мне делать в такой стране, если я на, на их языке не могу шутить? Как я с барышнями там общаться буду? Я помню, когда приехал в Нью-Йорк первый раз, и, к сожалению, это была первая и последняя моя встреча с Сережей на Западе. Первое, что он мне сказал, когда вот меня встретил, я только что прошел таможенный контроль, увидел Давлатова, но как-то мы обнялись, но после каких-то мычаний, невразумительных каких-то восклицаний, первая фраза, которую он мне сказал, а теперь я тебе расскажу, как я здесь всех ненавижу. И, имел в виду не Америку как таковую, а вот всю эту самую иммигрантскую среду. Вернувшись в Ленинград, Давлатова был арестован, попадает на 9 суток, Каляевский спецприемник. Что такое? В чем обвиняли его? Ну, это была милицейская акция, но совершенно ясно, что милиция э, такие действия не предпринимает без э, как бы совета со стороны КГБ. Да. Э, потому что его э, посреди бела дня на улице схватили за то, что он якобы был пьян. Возможно, Сережа был э, не, со, не совсем трес, mm -hmm. но из-за этого тащить его в милицию там провоцировать на драку, да и, и самого при этом избить, и за это еще отправить э, на 9 или 15 суток, это все безумие полное. И э, его там обвиняли в том, что он у себя в квартире притон содержит. Потому что как к нему пришли домой милиция с каким-то негласным обыском, он их не пустил в дом. Раз не пустил, значит что-то в этом есть. Да? И э, на написали, что он спустил с лестницы там старшину какого-то. Да? Потом мы говорим с майором, ну, каким образом он мог спустить с лестницы старшину, вы что, он же не сумасшедший совсем. На что тот довольно цинично сказал, что, ну, знаете, если бы он на самом деле спустил его с лестницы, мы бы ему тут 6 лет дали бы. Так что вот такие были отношения. И вот, Андрей Юрьевич, значит, когда Сергей Анатович принял решение уезжать, и что послужило как бы решающим аргументом, толчком, да? Когда напечатаны были на Западе его книжка, и стали ее передавать по свободе и по голосу Америки, тут, значит, как бы считалось, что он сам свою судьбу решил. Больше ему на страницах советской прессы быть невозможно. Ну, уж в, в таком случае, я думаю, что вот это было последним, как бы, толчком. Вот у меня вопрос вообще ко всем. Люди, сыгравшие в судьбе Довлатова самую отвратительную роль, стукачи, сотрудники КГБ, партийные чиновники, на страницах его произведений – становятся даже чем-то симпатичными, уж во всяком случае не отталкивающими персонажами. Как вы думаете, почему? Ведь эти люди сломали ему жизнь. Я ответ очень простой, потому что э, ад это не другие, ад это я сам. На, на, его, на этот вопрос я уже однозначно ответил. И когда ну, такой кошмар творится в собственной душе, когда она столь трагической жизнью живет, ну что до того, как живут люди? Он знает, что и другие с таким же кошмаром ходят в душе, как, какими бы они, так сказать, внешне счастливыми не выглядели, какие бы, какими бы властными они людьми не были. Каждый несет свою трагедию. А, Елена Григорьевна, у вас а, другое мнение на это? Мне кажется, что для Сергея вопрос любви и ненависти был прежде всего эстетический вопрос. И вопрос художественный. Вот есть несколько таких смешных вещей, не вошедших в канонические тексты, и которые есть в письмах ко мне. И вот, например, там Сергей пишет, «Поверьте мне, Лиля, все тлен, прах и суета, как выразился таможенник, отбирая навсегда бумаги моего друга библи библиофиля». То есть вот, вот так. Да. Или, значит, он мне пишет, «А теперь скажите мне честно, ненавидите ли вы статую Лаакаон?» Ну и ага. то, что вошло в, во все тексты, главная трагедия моей жизни – это смерть Анны Карениной. А, значит, еще у него есть такая замечательная фраза. Он говорит, вы спрашиваете, Лили, в письмах, значит, как мои дела. Дела мои вот каковы. Представьте себе человека, который обокрал сберкассу, но еще не попался. То есть дела его как бы хороши. В этой повести нет ангелов и нет злодеев. Нет грешников и праведников нет. Да и в жизни их не существует. Вот уже несколько лет я наблюдаю, писал Давлатов в компромиссах. Я благодарен всем, кто пришел сегодня к нам в студию. Мира вам, любви, удачи. И вам. Вы смотрели программу «Как это было».